శ్రుతిస్మృతిపురాణానామాలయ కరుణాలయ నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం ఓం నమస్తస్మై భగవతే అర్హతే సమ్యక్ సంబుద్ధాయ అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు ఖ్యాత్తదండేషు నిర్వృతం సాదానేష్వప్యనాదానం బ్రాహ్మణంతం బ్రవీమ్యహం శంకరుడు వేమన ఇలాంటి మహాత్ములు చెప్ప చెప్పిన విషయాలని వీళ్ళందరికంటే ముందు బుద్ధుడు చెప్పినాడు అవిరుద్ధం విరుద్ధ అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు ఇప్పుడు ఎదుటివాడు విరోధాన్ని చేస్తూ ఉంటాడు మనం ఆ రెసి ప్రొకేట్ చేసామనుకోండి అంటే వాడు విరోధం చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాటితో మనం విరోధం చేస్తాము అంతే కదా లోకం అలాగే ఉంటుంది వాడు వెళ్ళి కోర్టులో కేసు వేస్తాడు నా మీద అప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఇంకో లాయర్ని పెట్టుకుని వాడి మీద ఇంకో కేసు వేస్తా అలాగే వాడు నా మీద ఒక కేసు వేస్తే ఆ కేసులు నడుస్తూ ఉంది ఇవేం తిమిలివి కాదు పెట్టేవి కాదు నేను ఒక రెండు మూడు కేసులు కల్పించి వాడి మీద వేసేట అలాగా ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కేసులు సెక్షన్స్ పెట్టి వేసేయట ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ అమ్మాయికి భర్తతో కాపురం చేయడం ఇష్టం లేదనుకున్నా తప్పేం లేదు షీ కెన్ సీక్ డైవో డివోర్స్ తప్పే ఉంది సో అవి ఏం చేస్తుంది లాయర్ దగ్గరికి పోతుంది లాయర్ ఏం చేస్తాడంటే భర్త మీద వీడు నాకు వీడు నన్ను ఫిజికల్ అసాల్ట్ చేస్తున్నాడని ఒక కేసు వేయిస్తాడు తర్వాత అత్తగారు కొట్టిందని అత్తగారి మీద ఒక కేసు పడేస్తాడు అత్తగారికి ఏమీ సంబంధం లేదు అంటే గ్రామంలో ఉన్న అయినా పర్వాలేదు వచ్చినప్పుడు కొట్టిందని ఒక కేసు పడేస్తాడు లే ఈ అమ్మాయి చెప్తుంది అబ్బాయి నన్ను ఎప్పుడు కొట్టలేదంటే నీకు తెలియదమ్మా వెయ్యి అని ఒక కేసు దాని మీద పడేస్తాడు మావగారు ఏదో అసాల్ట్ చేసాడని ఒక కేసు మావగారి మీద వేయం చేస్తాడు బావుమరుదు ఉంటాడు వాడు ఎక్కడో చదువుకుంటూ ఉంటే వాడు ఎస్సాల్ట్ చేశాడని వాడి మీద ఒక కేసు ఏమిటి కేసులన్నీ వేయించేయడమే అంతే వాయిర్ చెప్తాడు అలా వేయాలి మా లేకపోతే కుదరదని చెప్తాడు తర్వాత విడాకులకి మనకి నెలకి ఎంత సొమ్ము ఇవ్వాలి అంటే మనకి నెలకు పదివేలైనా ఇవ్వకపోతే ఎలాగా అతనికి ఇరవై వేలు జీతం వస్తుంది కాదు నెలకి డెబ్బై వేలు వేయి అని వేయించేస్తాడు అంత అతిశి అతిశయం చేసి బాగా జాకప్ చేయించేసి కేసులు వేయించేస్తాడు ఎంత విరోధం పెట్టాడు చూడండి ఇంకా యువతల వైపు లాయర్లో అండి మీరు మూడు నాలుగు కేసులు వేయాలండి అరడజన్ సెక్షన్స్ పెట్టిన వీడు విరోధము తిట్టుకోవడం కొట్టుకోవడం పోలీసులు సివిల్ కేసుని క్రిమినల్ కేసు తోడు ముడి పెట్టడం ఈ రకంగా సంసారులు ఈ విధంగా ఉంటారు లాయర్స్ అలా ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు అవిరుద్ధం విరో విరుద్ధేషు విరోధం ఉన్నప్పుడు మనం విరోధము చేయవద్దు నాకు ఓ సజ్జనుడు తగిలేటటువంటి సందర్భం నాకు ఆయన అంటే పెద్ద రెస్పెక్ట్ సిక్స్టీస్ సిక్స్టీ కంటే తక్కువ ఏదో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు మంచివాడు పాము విదేశాలకు నేను వెళ్ళినప్పుడు భారతదేశంలో కాదు భారతీయుడు మళ్ళా భార్య గయ్యాళి నిన్న నేను వార్తల్లో చూశాను అది టికే పోలీసు రికగ్నైజ్ చేసే ఏదో అరెస్ట్ చేశారు ఒక ఆమె భర్తను పట్టుకుని ఉతికి ఉతికి వదిలిపెట్టింది న్యూస్ ఛానల్లో చూపించాడండి చూశారా మీరు ఆ క్రికెట్ బ్యాట్తో పట్టు కొట్టి కొట్టి వదిలిపెట్టింది ఆయన పారిపోయి అయినా ఎవరైనా పట్టేసి కొట్టేస్తుంది ఆవిడ ఆవిడ కొంచెం హెవీగా ఉన్నారు పాపం ఈయన బక్క చిక్కు ఉన్నారు ఈయన పట్టుకుని క్రికెట్ బ్యాట్ తోటి కొట్టి కొట్టి వదిలిపెట్టింది ఆవిడ అది వెంటనే పోలీసులకి ఎవరో కంప్లైంట్ చేశారు పోలీసులు ఆవిడని అరెస్ట్ కూడా చేశారు సో అటువంటి కేసు అది అటువంటి కేసు ఆమె ఆయన్ని బ్రతకని ఇవ్వదు వేదాంత క్లాసుకు వెళ్ళడానికి వీటిలో తెలుసా క్లాసుకు వెళ్తే చెంప పొగలు కొడుతుంది పట్టుకుని అలాంటి కేసు తిండి పెట్టదు ఇంటికి రానివ్వదు వీధిలో ఎక్కడ పడుకుంటాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని నన్ను అడిగాడు అంటే నేను ఏం చెప్పను ఆ ఇల్లు అంటే మీకు మమకారం ఉందంటే లేదన్నాడు నేను హృషికేష్ వచ్చేస్తాను నాకు ఆ ఇల్లు అక్కర్లేదు 
ఆ ఆస్తి పాస్తి నాకు మమకారం లేదు జాయింట్ అకౌంట్లో డబ్బు ఉందంటే ఆ డబ్బు ఆవిడకి ఉంది అకౌంట్లో లెటర్ టేకెట్ నా దగ్గర నేను కొంత తీసుకు పెట్టుకుంటాను సరే అయితేను మీరు ఇంకా డివోర్స్కి అప్లై చేయాల్సిన అవసరం మీకే ఉంది ఆవిడ అప్లై చేస్తుందా లేదు ఆవిడ అప్లై చేయటం లేదు అయితే మీకు మాత్రం ఎందుకు మీరు హృషికేష్ వచ్చేయండి అని చెప్పాను అక్కడ ఏదో ఏర్పాటు చేసుకుందాం తర్వాత అక్కడ ఏదో రూమ్ అదిగి తీసుకోవటం ఏదో చేసి చేయొచ్చు ఆయనకి ఉన్నాయి ఫండ్స్ ఉన్నాయి మీరు కాముగా అక్కడ కూర్చోండి కొంతకాలం ఉండండి అక్కడ అక్కడ మీకు అనుకూలం అనిపిస్తే ఓ ఏడాది ఉండేప్పటికీ మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీకు ఆ వాతావరణం అంతా తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత మీకు నచ్చితే మీరు యూ కెన్ టేక్ సన్యాస అని కూడా చెప్పాను నేను దట్ ఈస్ ది అడ్వైజ్ ఐ గేమ్ ఆయన అంగీకరించారు ఆ అడ్వైజ్కి ఇది మీకు అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు అన్నదానికి దృష్టాంతంగా లేదు ఇది అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు ఎదుటి వ్యక్తి విరోధమును చేస్తున్నప్పటికీ మనము విరోధమును చేయకుండుట అంటే మనం ఏం చేయాలి వెళ్ళి వాళ్ళ ముందు కూర్చుంటే ఇంకా విరోధం ఎక్కువ చేస్తారు వెళ్ళి వాళ్ళ ముందు కూర్చోవడం కాదు వాళ్ళకి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం కీప్ అవే ఇంకేం విరోధం చేస్తారు అదే దీని మీద అఖండానందజీ మహారాజ్ ఒక మాట చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు ఆయన ఆయన ఏమన్నారంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు వివేకహీనులు అయినప్పుడు కలహము పుట్టును ఒకడు వివేకహీనుడైనప్పుడు రెండవ వాడు వివేకవంతుడైనచో కలహము ఉండదు ఇద్దరు వివేకవంతుడైనచో కలహము ఉండదు అని చెప్పారు ఆయన చాలా బాగా చెప్పారు ఇప్పుడు భార్యాభర్త ఇద్దరు ఏమనుకుంటారు మనం విడిపోదాము అనుకుంటారు కలహం లేకుండా ప్రేమగా విడిపోతారు తెలుసా హాలీవుడ్లో ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు కలహం లేకుండా ప్రేమగా విడిపోయారు మేము ఇంకా మనం విడిపోదాము అని అనుకుని ఆ మరి ఎలా విడిపోదాము ఏమిటి అని ఏదో కొంత డిస్కస్ చేసుకుని గివ్ అండ్ టేక్ కింద పెట్టుకుని కలహం ఉండదు పరుష వచనం ఉండదు తిట్టుకోవడం ఉండదు వాళ్ళు లాయర్ని వీళ్ళు లాయర్ని పెట్టుకుని లాయర్స్ ఆ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఏమో ఫినిష్ చేస్తారు దే క్వైట్లీ దే స్టెప్ అవుట్ తర్వాత కలిసినప్పుడు ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటారు మీకు తెలుసా షీఈ్ మై ఎక్స్ వైఫ్ అని చెప్తాడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు ప్లీజ్ మీట్ సచ్ అండ్ సార్ షీ ఈజ్ మై ఎక్స్ వైఫ్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు ఆవిడ షీ హీజ్ మై ఎక్స్ హస్బెండ్ అని ప్రేమగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది బర్త్డే పార్టీకి పిలుస్తుంది వీడు వెళ్తాడు కూడా బహుమతి పట్టుకుని ఎక్స్ వైఫ్ దగ్గరికి ఆవిడ ఇంకొకటితో పెళ్లి చేసుకుని ఉంటుంది బాగుంది కదా విరోధం లేదు అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు సో నాయస్ అలా ఉంటారు అలాగా చాలామంది అలా ఉంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు అక్కడే ఉండి దెబ్బలు అడుగుంటూ కూర్చోవడం కాబట్టి మన తరఫు నుంచి మనం విరోధమును ప్రోత్సహించము విరోధములో మనం పార్టిసిపేట్ చేయము వి మూవ్ అవుట్ వి మూవ్ అవుట్ అంటే కొంత లాస్ ఉంటుందంటే ఏమిటి లాస్ ఉంటుంది ఫిజికల్గా ఏవో కొంత లాసెస్ ఉంటాయి తప్ప మీరు ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప ఉన్నతిని పొందిన వారు అవుతారు కాబట్టి విరోధం పెట్టుకోకూడదు విరోధాన్ని విరోధానికి విరోధ రూపముగా రెస్పాన్స్ ఇవ్వకూడదు విరోధాన్ని ఉపేక్ష చేయుట సైలెంట్గా ఉండిపోవుట తాను అక్కడి నుంచి దూరముగా వెళ్ళిపోవుట ఈ విధంగా దానిని హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు ఈ సన్యాస ధర్మాల్లో దీన్ని చెప్పారు ఏమని నీకు సంసారంలో దుఃఖము అనుభవానికి వస్తూ ఉంటే నీకు వేదాంతం ఏమీ తెలియకపోయినా ఎప్పుడు వేదాంతం చదవలేదు గీత చదవలేదు అసలు అది ఏమిటో తెలీదు కానీ సంసారంలో చాలా పెద్ద దుఃఖం అనుభవానికి వస్తోంది అప్పుడు యూ ఆర్ అలౌడ్ టు టేక్ టు సన్యాస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ పర్మిట్ దుఃఖత అనేది వచనము గలదు వివిధతో సన్యాసం తీసుకోవచ్చు విజ్ఞానంతో నాలెడ్జ్తో సన్యాసం తీసుకోవచ్చు ఇవేమీ లేవండి మూర్ఖు ఏమీ చదువుకోలేదు కానీ దుఃఖము కలదు సంసారము నందు ఆ దుఃఖమును పరిహరించుటకై సన్యాసం తీసుకుంట ఇట్ ఈజ్ అలౌడ్ స్మృతికారులు అలౌ చేశారు దాన్ని కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ ప్రాక్టీస్ మనం చక్కగా ఇంట్లో కూర్చుని వాళ్ళతో కొట్లాడుతూ కూర్చోవడం కంటే ఒక దండం పెట్టి ఉన్నదంతా ఇచ్చేయాలి మళ్ళీ వాటాలు వేయకూడదు దాన్ని సన్యాసం వాటాలు వేస్తే సన్యాసం అనరు యు వాక్అవుట్ 
ఏమవుతుంది ఏమవడం ఏంటండి చిరకలాగా ఉంటారు ఏమీ అవుదు ఓ టికెట్ కొనుక్కుని ఆ ఢిల్లీ హరిద్వార్ పోయే బళ్ళు ఉంటాయి ఆ బండికి ఒక టికెట్ కొనుక్కోవడం బండి అంటే రైలు బండి అన్న అభిప్రాయం ఓకే ఓకే దానికి టికెట్ కొనుక్కోవడం వరంగల్లో ఎక్కితే హరిద్వార్లో దిగచ్చు సికింద్రాబాద్లో ఎక్కి హరిద్వార్లో దిగి బండి లేదు ఢిల్లీలో మారాలి మీకు మారడం న్యూసెన్స్ ఢిల్లీలో మారడం న్యూసెన్స్ అని అనుకుంటే వరంగల్ వెళ్తే మధురే హరిద్వార్ బండి ఉంది ఒకటి దాంట్లో ఎక్కడ వరంగల్లో ఈజ్గల్ హరిద్వార్లో పడేస్తుంది అక్కడేదో ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అక్కడ గంగా నది ఉంటుంది స్నానం అది చేసుకుంటూ ఎవళ్ళో మహాత్ముని పట్టుకుని వేదాంతాన్ని అధ్యయనం చేసుకుంటూ జపం మంత్ర జపం ఏదో చేసుకుంటూ అక్కడే ఒక నెల రోజులైనప్పటికీ యూ బికమ్ యూ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ దట్ ఎన్వైరాన్మెంట్ అలా ఉండిపోవచ్చు ఇంకా విరోధమునకు రెస్పాన్స్ ఏమి ఉండదు గవర్నమెంట్ కూడా రికగ్నైజర్స్ లీగల్గా లీగల్ రికగ్నిషన్ ఇచ్చేస్తారు మీకు ఆధార్ కార్డు కావాలంటే కూడా వస్తుంది ఆ గురువు గారు ఉంటారు కదా ఆయన సంతకం పెట్టేస్తే ఆధార్ కార్డు ఇచ్చేస్తారు ఇంక తల్లి తండ్రి ఉద్యోగం సద్యోగం ఏమీ సంబంధం లేదు నేను ఫలానా గురువు గారి శిష్యుడు నాకు ఆధార్ కార్డు ఇప్పించండి అని మీరు అప్లికేషన్ పెట్టేస్తే వాళ్ళు వచ్చి వెరిఫికేషన్ చేసుకుని గురువు గారిని సర్టిఫికేట్ ఇవ్వమని అడుగుతారు ఇస్తారు మీరు ఆధార్ కార్డు తెచ్చేసుకోవచ్చు బస్ ఇండియాలో అలా పాసిబుల్ అండి ఇదంతా ఎందుకంటే విరోధము నుంచి తప్పించుకున్నటకు అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు ఇంకొక పద్ధతి కూడా కలదు విరోధము తొలగిపోయిన తరువాత విరోధం సమయంలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయరు దూరంగా పోతారు విరోధం తొలగిపోయిన తర్వాత ఉపకారం ఆ సందర్భం వచ్చినట్లయితే ఉపకారం చేయడం తిట్టిన వాడికి ఆశీర్షులు ఇవ్వడం సో మన దగ్గర డబ్బు లాగేద్దామని ట్రై చేసిన వాడికి ఏదో ఇచ్చి పంపించడం అలా చేశారనుకోండి మీరు అప్పుడు ఆ ఫేమస్ సేయింగ్ అపకారికి నుపకారము నెపమెన్నక సేయు వాడు నేర్పరి సుమతి అని సుమతి శతకంలో చదివాం మేము అదే అనుభవానికి వచ్చేస్తుంది దాన్ని మహా మహాభారతంలో శాంతి శాంతిపూర్వం ఇత్యాది స్థలాలలో భగవద్గీతలో సర్వత్రా కూడా దాన్ని ది గ్రేటెస్ట్ స్పిరిచువల్ అనుభవముగా దాన్ని వర్ణించి ఉన్నారు స్పిరిచువాలిటీ అంటే అలా ఉంటుంది ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది మన వాళ్ళు స్పిరిచువాలిటీని ఎలా తయారు చేశారో చూడండి దాన్ని హ్యూమన్ సెంట్రిక్గా లేదు స్పిరిచువాలిటీ థియోసెంట్రిక్గా ఉన్నది ఈ రోజుల్లో స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏమిటంటే ఋషికేష్ వెళ్ళిపోయి సన్యాసం తీసుకుని ఏదో ఒక ఉపాసన చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం ఏదో ఒక ఉపాసన ఆ గురువు గారిని బట్టి ఉంటుంది ఓ గురువు గారు దేవీ ఉపాసకుడు ఆయన వాట్ ఎవర్ దట్ మీన్స్ వాళ్ళకి ఏదో ఫన్నీ మీనింగ్ ఏదో ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ నాట్ అక్సెప్టబుల్ గాడికి జెండర్ ఉండదు వీడు దేవీ ఉపాసన అంటూ ఉంటాడు సో అదేదో ఉపాసన చేస్తూ ఉంటాడు ఆ ఉపాసనకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని బాహ్య చిహ్నములు ఉంటాయి వాటన్నిటినీ పెట్టుకుని ఏదో టెక్స్ట్ ఉంటుంది అది పారాయణ చేసుకుంటూ ఉన్నాం నేను ఉపాసకుని నెరుగుదును హృషికేష్లో మీకు అన్ని రకాల వాళ్ళు కనపడతారు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే మనం నేర్చుకునే అంశాలు కూడా ఉంటాయి ఆ వ్యక్తి మ్యారేజ్ని విధులు పెట్టేసి హృషికేష్ వచ్చేశారు చాలా కాలం క్రితమే డెకేడ్ బ్యాక్ అది ఈవెన్ మోర్ హృషికేష్లో ఎవరో గురువు గారు ఈ చండీ సప్తశతి అప్పచెప్పారు ఆయన అది రోజు పారాయణ చేసుకుంటూ ఉంటారు దేవాలయానికి వెళ్ళడం మూడు సార్లు ప్రదక్షిణం చేసి రావడం ఏదో చిన్న మంత్రం ఏదో జపం చేసుకోవడం చండీ సప్తశతి పదమూడు అధ్యాయాలు ఉంటుంది అది పారాయణ చేసుకోవటం రోజుకోసారి మూలం జపం దాకా అన అర్గళా స్తోత్రం ఖడ్గమాలా స్తోత్రం ఆ పేర్లు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి కీలక స్తోత్రం అర్గళ అంటే గడియ ఆ తలుపుకి గడియ పెట్టారు చూడండి దాన్ని అర్గళ అంటారు స్తోత్రం కీలక స్తోత్రం అంటే మేకు గోడకు మేకు కొడతారు చూడండి అది కీలక స్తోత్రం ఖడ్గమాల అంటే కత్తులని ఎలా మాల కింద కట్టిన స్తోత్రం ఖడ్గమాల స్తోత్రం ఇలా ఇవి అలాంటివి ఇవ్వదానికి చిలవలో పొలవలో ఉంటాయి 
రోజంతా పని పట్టేస్తుందండి ఇదంతా పెద్ద కార్యక్రమం ఇది పూర్తి చేసి ఇంకా విగ్రహం పెట్టి పూజ కూడా పెట్టుకున్నాడంటే వాటికి టైం ఉండదు మీరు వెళ్తే మీతో మాట్లాడడానికి టైం ఉండదు చాలా బిజీగా ఉండిపోతాడు అలా గడిపిస్తూ ఉంటాం మెకానికల్ అయిపోతుంది రోబోట్ లాగా బతికేస్తూ ఉంటాం అక్కడ అన్నక్షేత్రంలో భోజనం చేస్తూ ఇదో చేస్తూ అలా ఉంటారు ఎందుకు అలా విరోధం లేకుండా ఉండిపోతారు అదొక పద్ధతి మీరు సంసారంలోనే ఉంటూ మిమ్మల్ని విరోధించిన వాడికి కూడా ఉపకారం చేసి పారేయడం వాడు స్టన్ అయిపోతాడు వీడు మనకి మన ద్వేషిస్తాడనుకుంటే మనకు ఉపకారం చేస్తున్నాడు అనే సంగతి వాడికి అర్థమయ్యేటప్పటికీ వాడిలో కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మహాత్ములు మరి అలా ఉంటారు అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు ఇంకా ఆత్మదండేషు నిర్వృతం అంటే వాడు ఎదుటివాడు హింసిస్తాడు హింస పెడతాడు దండము అంటే హింస దండాన్ని అంటే కరపుచ్చు కొడతాడని అర్థం అయితే ఫిజికల్గా కరపుచ్చుకుని కొడతాడా అంటే ఒకప్పుడు అలా కూడా ఉండొచ్చు ఏముంది ఒకప్పుడు అలా కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు వాగ్రూపంగా ఇన్సల్ట్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత స్కీమ్స్ వేసి మీకు హానిని కలిగించే ప్రయత్నాన్ని చేస్తాడు ఎవెవో స్కీమ్స్ ఇటువంటి వాళ్ళు మామూలుగా సంసారులకు ఉండడం పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏం లేదు సంసారంలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి ఏవో ఉంటాయి అన్నదములకే ఉంటాయి ఆస్తి పంపకం సందర్భంలో ఏ నువ్వు అలా మాట్లాడుకో అది నాదది అని అన్నాడు అనుకో అన్నయ్య అంతే వాడు శత్రు అయిపోతాడు ఆ తమ్ముడు కాస్త వాడి భార్య ఉంటుంది వెనక్కి పిలిచి చెప్తుంది ఆయన అలా అంటూ ఉంటే మీరు అలా నోరు మూసి కూరుకున్నారు ఒకటి పప్పు ముద్దలాగా గో అండ్ రిప్లై అలాగే ఎలా ఒప్పుకుంటారు అని ఆవిడ ఏదో చెప్తుంది వీడికి కూడా ఉంటుంది అంతే వాళ్ళు శత్రులు అయిపోతారు కర్రలు పుచ్చు కొట్టేసుకుంటారు పల్లెటూళ్ళలో కొట్టేసుకుంటారు హింసకి సిద్ధంగా ఉంటారు హింస 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 సమాజం అంతా కూడా హింసతో నిండిపోయింది కన్ఫరంట్రేషన్ ఎంత ద్వేషము చెలరేగినది ఇప్పుడు కొంచెం సర్దు మణిగినది సమాజము హింసాప్రధానంగా ఉంటుంది ఎవడో ఒక హింస చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు మనం ఎలా ఉండాలి వాడు హింసకు పూనుకున్నప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి అంటే నిర్వృతం ప్రేమ ఆ పదమునకు అర్థం ప్రేమ మైత్రీభావము సుఖము అని మూడు అర్థాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు ప్రేమను చూపిస్తాడు మైత్రీభావాన్ని చూపిస్తాడు ఆ కారణంగా తాను సుఖముగా ఉంటాడు ఇది అనుభవానికి వస్తే కానీ ఇవి బాగా బుద్ధికి రావేమో అనిపిస్తుంది నాకు నేను చూశాను తిట్టినవాడు తిట్లు పడినవాడు అని ఇద్దరు ఉన్నారు ఈ తిట్టినవాడు వీడెప్పుడు దద్దమ్మే వాడు ఈ ది లూజర్ ఆ గేమ్లో తిట్టినవాడు హీస్ ది లూజర్ తిట్లు పడినవాడు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉంటాడు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు అంటే తెలుసు కదా మీకు నేను చూశాను ఈ తిట్టిన వాడిని చూశాను కోతిలాగా గెంతులు వేస్తున్నాడు తిట్లు తిన్నవాడిని చూశాను కామ్గా క్వైట్గా ఉన్నాడు మాట్లాడు తిట్టుకు సమాధానం చెప్పడు ముఖంలో కవళికలు ఏమీ ఉండవు ఇంకో వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్ళి పలకరిస్తే నవ్వుతో సమాధానం చెప్తాడు ఈ ఈ తిట్టి ఆయన ఎడల నేదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్ మనమైతే పాజిటివ్గా కూడా ఉండమని చెప్తున్నాము బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ నెగిటివ్ ఉండదు రెస్పాన్స్ ఉండదు అలా ఉండిపోతాడు తిట్లు అంటే వైలెన్సే కదా అది అప్పుడు ఆ ఎపిసోడ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఈ తిట్టిన ఆయన తిట్టినవాడు గెంతులు వేస్తూ ఉంటాడు కుమిలిపోతూ ఉంటాడు కుళ్ళిపోతూ ఉంటాడు లోపల బాయిల్ అయిపోతూ ఉంటాడు ఇంకా తిట్టాలి ఇంకా తిట్టాలి ఏం తిడతాడు గాలిని తిట్టాలి తిట్లు తిన్నవాడు అసలు తిట్లు ఎవడు తిట్టనే లేదన్నట్టుగా ఉండిపోతాడు వారిని జీవి ఎలా జీవించాలో తెలివి అని తెలిసిన వాడు రా ఈయన ఇతగాడు అని మనకు అనిపిస్తుంది అలా యుఎస్లోనూ అక్కడ ఈ ట్రాల్స్ ఉంటాయి ప్రపంచమంతా ఉంటాయి 
మిమ్మల్ని ఎవరైనా ట్రాల్ చేస్తున్నట్లయితే అంటే ట్విట్టర్లోను ఫేస్బుక్లోను మిమ్మల్ని నిందావచనములు పలికినట్లయితే దానికి సైబర్ అబ్యూస్ అనేది ఒక పేరు ఉంది ఇట్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ మీరు లాయర్ కప్పు చెప్పేస్తే కేసు పడిపోతుంది క్రిమినల్ కేసు మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేసినట్లయితే ద పర్సన్ విల్ బీ అరెస్టెడ్ ది పర్సన్ హ్యాస్ టు సీక్ బెయిల్ అలా చేస్తారు కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారు నరేంద్ర మోడీ లాంటి వారు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఏం చేస్తారు ఎన్ని వేల మంది తిడితే అంత నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఆయన సంతోషంగా ఉండిపోతాడు ఇన్నిసార్లు మనం చూస్తున్నాం వీళ్ళందరూ తిడుతున్నారు ఆయన్ని ఆయన ఎప్పుడూ సమాధానం చెప్పలేదు ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్తాడు పార్లమెంటులో అపోజిషన్ ప్రెసిడెంట్స్ అడ్రస్ మీద రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు చెప్తాడు ఆయన దండా మారంగే అన్నారు ఎవరో అత్త దండేషు దండా అంటే దండా నుంచి వచ్చింది మేము కర్రల పుచ్చు కొడతాము అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు ఒక ఒక ఇమ్మెచ్యూర్ గాయ్ ఈయన ఏం చెప్పారో తెలుసిన నన్ను కర్రల పుచ్చు కొడతారట నేను ఇంకా ఆరు నెలల తర్వాత కొడతారన్నాను నేను ఈ ఆరు నెలలో ఒక పని చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నాను ప్రతిరోజు సూర్య నమస్కార బలంగా ఎక్కువగా చేస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా బాగా ఎక్కువ చేస్తాను బాగా దృఢంగా తయారవుతాను అంటే అందరూ అనుకున్నారు నేను కూడా నేను తిరగబడి కొడతానని చెప్తారు ఈయన అనుకున్నారు ఆయన అలా చెప్పలేదు ఎందుకంటే బలంగా సూర్య నమస్కారాలు చేసి దృఢంగా తయారైతే కర్రపుచ్చు కొట్టినా కూడా తట్టుకునేటువంటి శక్తి బాగా ఉంటుంది నాకు నేను తట్టుకుంటాను అని చెప్పారు ఆయన లుకెట్ దాట్ తిట్టిన వాడు ఏమవుతాడు ఆ తల తీసుకెళ్ళి బయట ఏదో గొయ్యో ఏదో ఉంటుంది దాంట్లో పెట్టుకోవాలి తీసుకెళ్ళి అలా కాబట్టి ఆ వీక్నెస్ తిట్టిన వాడిని తిరిగి తిట్టడం అన్నది వీక్నెస్ నేను ఒక ఆయన్ని చూశానండి స్టన్ అయిపోయాను నేను ఆయన వేదాంతం చదువుకున్న ఆయన సోద బ్రదర్ యంగర్ బ్రదర్ ఆయన దగ్గర అన్ని రకాల ఉపకారం పొందిన వాడే వచ్చి తిట్టాడండి సుమారు ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాలు తిట్టాడు ఈయన ఏం మాట్లాడలేదు అలా ఉండిపోయాడు అంది అలా చెట్టులో ఉండిపోయాడు చెట్టును తిరిగితే రెస్పాన్స్ ఏముంటుంది ఆఖరికి ఆయన భార్య తిరగబడి నాలుగు తిట్టింది ఏమయా నా భర్తం తిడతావు అని ఆవిడ నాలుగు తిట్టింది ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఆ పెద్ద ఆయన అలా తిట్టగరా వెళ్ళి వెళ్ళని వీళ్ళేదో చెప్పారు తప్ప ఆయన మాత్రం మాట్లాడలేదు ఆ తిట్టినవాడు తరువాతి కాలంలో ఆ డౌట్ వచ్చింది మనం పాపం చే చావు దగ్గరికి వస్తుంటే ఇలాంటివన్నీ పైకి వస్తాయి పాప పరిహారం ఏమిటి భాగవత పారాయణ చేస్తే పాపం పోతుందని ఎవరు చెప్తే భాగవత పారాయణ చేయడం ఇలాంటి వేవా కాబట్టి నిజంగా ఐ టెల్ యూ మనల్ని తిట్టినవాడు మనకు మిత్రుడు మనల్ని పొగిడినవాడు మనకు శత్రువు ఈ ప్రిన్సిపుల్ని మనస్సులో పెట్టుకుంటే ఈ కీర్తి కండూతి లేకుండా మనం ఉండిపోగలిగితే మనము సమాజంలో మనకి పెద్ద పేరు ప్రతిష్టలు ఉండకపోవచ్చు గాక కానీ మనం మనలో మనము నిర్వృత ఆత్మానందమును అనుభవిస్తూ ఉండిపోతాడు కాబట్టి తిట్టుకు సమాధానము తిట్టు కాదు తిట్టుకు సమాధానము ప్రేమ స్నేహము ఆశీర్వచనము సహాయము వాటిని సమ సమాధానంగా పెట్టగలిగితే అది ఎనార్మస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మైండ్ మనోబలం తిట్టుకి తిట్టు ఎదురు చెప్పినవాడు మనోబలం లేదు బలహీనతది ఇది పెద్దలందరూ చెప్పారు క్రీస్తు మహాశయుడు దీన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పినాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నా మాటల్లో చెప్తున్నాను ఎవడైనా నిన్ను ఎడమ చెంప మీద కొడితే కుడి చెంపను చూపించు అని చెప్పాడు నేను ఒక మహాత్ముడిని చెప్తుంటే విని అబ్బే తెలుసుకోలేకపోయాడు అయిన అని అనుకున్నాను ఆ మహాత్ముడు ఏమన్నాడంటే ఇలా చెప్పాడు క్రీస్తు క్రీస్తు మీద కొంచెం వ్యతిరేక భావం క్రీస్తు ఇలా చెప్పాడు ఇలా ఎడమ చెంప మీద కొట్టమంటే కుడి చెంప చూపించమన్నాడు నాకు అది నచ్చలేదు 
నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే ఎదరవాడు ఎడమ చెంప మీద కొట్టిదాకా రానివ్వని పరిస్థితిని ఐ డోంట్ అలౌ ది అదర్ పర్సన్ టు స్లాప్ మీ ఆన్ ది లెఫ్ట్ చీక్ ఈవెన్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ కమ్ ఎనీ వేర్ నియర్ మీ అని చెప్పాడు ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు దాని అర్థం ఏంటి ఏదో చుట్టూ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళని పెట్టుకుంటానో అయితే తనే బలంగా ఉండి వాడు కొట్టడానికి చేయెత్తితే ఆ చేయి విరిచేస్తానో ఇంకా మీరు యూ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అలా చెప్పారు అలా చెప్పి ఈ క్రీస్తు చెప్పిన దాన్ని పరిహాసం చేశారు బాగుగా తినిపించింది నాకు ఎప్పుడు మహాత్ముల యొక్క బోధలను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప పరిహసిన తర్వాత ఎందుకంటే ఆయన దాంట్లో ప్రిన్సిపుల్ని పాటిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ప్రిన్సిపుల్ చెప్పాడు ఆయన ఆయన హిజ్ ఓన్ వర్డ్స్ డు నాట్ రెసిస్ట్ ఈ విల్ అని చెప్పాడు ఆయన మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి వస్తున్నారు సైనికులు తెల్లవారుజామున ఇంకా తెల్లవారితే మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళి వాడి ముందు ఆ రోమన్ గవర్నర్ ముందు నిలబెడతారు పైలట్ ముందు నిలబెడతారు వాళ్ళు రాబోతున్నారు ఆయన గార్డెన్లో ఏదో విశ్రమిస్తూ ఉంటే చెప్తారు చెప్తే ఆయన అంటాడు మేము మిమ్మల్ని కాపలా కాస్తాము మిమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి తరలించి వేస్తాము మిమ్మల్ని ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారో చూస్తాము రహస్య స్థానంలో దాచిపెడతాము అంటూ ఇలాగేదో చెప్పారు చెప్తే ఆయన వాళ్ళందరికీ ఒక సందేశమును చెప్పినాడు ఎపోస్టిల్స్ అంటారు వాళ్ళని పన్నెండు మంది పన్నెండు మంది తలుచుకుంటే ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వగలుగుతారు కదా ఏదో రకంగా ఆయన వాళ్ళకి చెప్పాడు డు నాట్ రెసిస్ట్ ఈ విల్ అనే ఒక ఉపదేశాన్ని చెప్పినాడు ఆయన అక్కడే ఉండిపోయాడు వాళ్ళు ఉండిపోయారు పొద్దున్నే రోమన్ సైనికులు వచ్చారు ఈయన అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోయారు లుక్ అండ్ దాట్ అందుగురించే మనం ఈనాడు క్రీస్తుని స్మరిస్తూ ఉన్నాం ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్ సోక్రటీస్ ఆయన ఉపదేశములు లోకల్ కింగ్ యొక్క రూల్ చేసే విధానానికి విరుద్ధమైనవి ఆయన కింగ్కి వ్యతిరేక కాదు కింగ్ యొక్క రూల్కి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఏం క్యాంపెయిన్ చేయలేదు ఆయన కింగ్ని విమర్శించలేదు కింగ్ సమస్య ఏమిటంటే ఈయన చేసి బోధలు ఆ కింగ్ యొక్క గవర్నెన్స్ ఏదే కలదో దానికి విరుద్ధము ఈయన బోధలు ఏమని చెప్తాడు ఆల్ ఆర్ వన్ అందరూ మానవులందరూ ఒకే ఆత్మస్వరూపులు అని చెప్తారు అది కింగ్ యొక్క బోధకి కింగ్ యొక్క గవర్నెన్స్ కది విరుద్ధం ఆల్ ఆర్ నాట్ వన్ వే ఆర్ ది రూలింగ్ క్లాస్ అండ్ దే ఆర్ ది కామన్ పీపుల్ స్లేవ్స్ ఉంటారు అలాగంటే వాతావరణం ఉంటుంది ఈయన చెప్పింది ఇట్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అబ్రహాం లింకన్ చెప్పింది సదర్న్ స్టేట్స్ వాళ్ళకి యాక్సెప్టబుల్ కాలేదు మీకున్న ప్రివిలేజ్ని మీరు వదులుకోండి అంటే ఎవరికీ ఇష్టం ఉండదు అది కదా ఇండియాలో అలాగే కొట్టుకుంటూ ఉంటారు సోషల్ గ్రూప్స్ కాబట్టి ప్రివిలేజ్ని వదులుకోవడానికి ఎవడో ఇష్టపడ్డు సోక్రటీస్ బోధలు నేను స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేశా ఏమిటి సోక్రటీస్ వాట్ వాస్ హీజ్ ప్రాబ్లం విత్ ది కింగ్ అని హీ హెస్ నో ప్రాబ్లం విత్ ది కింగ్ ఆయనకి శిష్యులు ఉండేవారు ఆ శిష్యులు ఈయన బోధల్ని ప్రచారం చేసేవారు కింగ్ అడుగుతాడు మినిస్టర్లను పిలిచి ఈ బోధలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారా వీళ్ళు ఎక్కంగా ఇరవై మందో ముప్పై మందో ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసేద్దామంటే ఓ మినిస్టర్ చెప్తాడు మూల పురుషుడు ఒకడు ఉన్నాడండి వీళ్ళందరికీ ఆయన్ని మీరు అరెస్ట్ చేసుకుంటే మంచిది వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం అవసరం వీళ్ళందరినీ ఇలా తయారు చేసి పెట్టిన వాడు ఒకడు ఎవడు హూ ఈస్ దాట్ ఫెలో అంటే సోక్రటీస్ అని చెప్తారు అరెస్ట్ హిమ్ దే అరెస్ట్ హిమ్ ఆయన్ని ఏదో ప్రాసిక్యూషన్ ఇదే అడిగితే ఆయన మళ్ళీ యథాప్రకారంగా సమాధానాలు చెప్తారు కింగ్ పాసెస్ జడ్జ్మెంట్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఆ రోజుల్లో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్కి విషం ఇస్తారు దట్ ఈస్ ది మెథడ్ ఒకప్పులో ఇక మనకు మీరాబాయి కూడా అలాగే ఉండేది రాజస్థాన్లో అంటే ఆ రోజుల్లో అది ఒక పద్ధతి గుజరాత్లో ఏనుగుల చేత తొక్కించి చంపించేవారు అంతకంటే నయం కాదు ఇది గుజరాత్లో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఆ విధంగా ఉండేది రోమ్లోనూ అక్కడ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ మరీ అధ్వానంగా ఉండేది ఫ్రాన్స్లోనూ అక్కడ కూడా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ చాలా క్రూరాతి క్రూరంగా ఉండేది ఈ ఏనుగులది కూడా అలాంటిదే ఇది చాలా తేలిక క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్లో మెర్సీ కిల్లింగ్లోకి వస్తుంది 
ఒక కప్పు ఉంటుంది ఆ కప్పులో విషాన్ని వేస్తారు ఒక డాక్టర్ ప్రిపేర్ చేసి ఇప్పటికీ లేథల్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం అన్నది మీకు అమెరికాలో అమెరికాలో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇప్పటికీ లేథల్ ఇంజెక్షన్సే ఆ ఇంజక్షన్ ఇస్తే పోతాడు డాక్టర్ వచ్చి ఇంజక్షన్ ఇస్తాడు సో డాక్టర్ మాస్క్ ఉంటుంది ఎవడో తెలియదు ఇంజక్షన్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు పోతాడు ఆ కప్పులో విషం తీసుకొచ్చి ఇచ్చి సోక్రటీస్ తెల్లవారితే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు అప్పుడు అర్ధరాత్రి ఆయన శిష్యులు ఉన్నారుగా ఓ పాతిక ముందు యాభై ముందు వీళ్ళందరూ కలిసి బాగా ధనాన్ని ప్రోగు చేసి ఆ జైలర్కి లంచం పెట్టి వాడు దేశం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు ఆ లంచం తీసుకుని అలాగే ఏదో ఏర్పాటు చేసి ఈయన బయటికి వెళ్ళిపోయి దేశాన్ని నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి గుర్రం అది పెట్టి అన్నీ చేస్తారు ఈయన దగ్గరికి వస్తారు రాత్రి పన్నెండు అవుతుంది వచ్చి అప్పటికి తాళం చేతితో సహా వస్తారు తాళం తీసి రండి గుర్రం ఎక్కేసి పారిపోండి అని ఎక్కడగా నడుగుతాడు ఈయన అంటే తెల్లారితే మిమ్మల్ని చంపేస్తారు మీరు నా దగ్గర చదువుకున్నది ఇదేనా అంటాడు అని తలుపు వేసుకుని అది మళ్ళీ లోపలికి సెలలోకి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళి పడుకుంటూ వెళ్ళి గుర్రం అక్కర్లేదే అక్కర్లేదే నేను చక్కగా నడుగు వాళ్ళు తినిద్రపోతాడు మొన్నాడు పొద్దున్న వస్తారు తీసుకెళ్తారు ది ఆఫర్ హిమ్ పాయిజన్ ఇన్ ఎ కప్ హీ కన్ఫ్యూమ్ సెట్ అంటే ఆయన రెసిస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి ఏదో చేస్తారు హీ డజన్ రెసిస్ట్ వాళ్ళు ఏం కట్టే అక్కర్లేదు ఆయన చేతికి ఇస్తే ఆయన అందరినీ చూసి తాగేస్తాడు లుక్ అట్ దాట్ వీళ్ళు మహాపురుషులు అంటే వీళ్ళే వేదాంతం అంటే ఇది దట్ ఇన్నర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి వేదాంతము అని పేరు మన వాళ్ళు ఇందాక నేను చెప్పాను ఇన్నర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు దేవుణ్ణి చూసి వచ్చే ఉంటారు ఏంటి ఏం దేవుణ్ణి చూశారు మీరు మేము ప్రతి ఏడాది వెళ్ళి దేవుణ్ణి చూసి వస్తూ ఉంటాం మా ఊళ్ళో దేవుడు వాళ్ళ ఊళ్ళో వీళ్ళకేమో కొబ్బరి తోట మామిడి తోట ఉంది ఆ ఊళ్ళో పాతి ఇల్లు ఉంది ఎవడో బంధువు వర్గం కజిన్స్ కూడా ఉన్నారు ఆ ఊళ్ళో దేవుడు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి వేసవికాలంలో సెలవుల్లో వెళ్ళి ఆ బంధువర్గాన్ని చూసి అక్కడ పల్లెటూరు సౌఖ్యాలను అన్నింటినీ అనుభవించి మామిడి పళ్ళు తిని కొబ్బరి బొండాలు తాగి దేవుణ్ణి చూసి దేవుడికి కళ్యాణం చేయించే వస్తారు వీళ్ళు దేవుడికి కళ్యాణం ఇలా తయారు చేశారు థియోసెంట్రిక్ రిలిజియన్ అయిపోయింది హోమోసెంట్రిక్ లేకుండా అయిపోయింది సో దేవుణ్ణి చూసి వచ్చానంటాడే తప్ప ఆ స్పిరిచువాలిటీ ఇన్నర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం అనే పెద్ద సమస్య సమాజానికి వచ్చినది ఆత్మదండేషు నిర్వృతం సాధానేష్వపి అనాదానం అది దొంగతనం వాడు వచ్చి మీ వస్త్రాలు మీ వస్త్రాలు ఇతర వస్తువులు పట్టుకు దొక్కపోతాడు వాడిని పోలీసులు పట్టుకుంటారు అవి మళ్ళీ బాగా ఆగేసి తెచ్చేసుకోవటం అలా అక్కర్లేదు పోలేండి పట్టుకెళ్తే పట్టుకెళ్ళారు అసలు పోలీసుల దాకా వెళ్ళకడం కూడా అనవసరమే ఒకప్పుడు ఈ సోషల్ సిస్టమ్స్లో పోలీసు కంప్లైంట్ ఇవ్వకపోతే వీటి దగ్గర ఏదో ఉందని అనుకుని పోతారు జనులని పోలీసు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ఒకటి ఒక ఎపిసోడ్ అయినప్పుడు ఒక ఘటన అయినప్పుడు అది దానికి క్రిమినల్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ పడేస్తే అది ఒక ప్రొటెక్షన్ కింద ఉంటుంది కానీ ఆ అపహరింపబడిన వస్తువులన్నీ తిరిగి నాకు చేరాలి అని పెట్టుకోకర్లేదు పోన్లే వాళ్ళు ఎవళ్ళో తీసుకున్నారు నేను చూశాను ఒకసారి ఒక ఆయన పర్సు కొట్టేశారు ఆ పర్సులో చాలా డబ్బు ఉంది సుమారు లక్ష రూపాయలు ఉంది కొట్టేశారు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వమని నలుగురు చెప్పారు నేను ఉన్నాను అక్కడ నేను కూడా చెప్పాను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇవ్వండి అని ఆయన అక్కర్లేదని చెప్పారు అని అన్నారు ఆ పర్సు వాడు ఎవడో బేదవాడు ఖర్చు పెట్టుకుంటాడు ఏం పర్లేదు అని చెప్పారు అంటే పోలీసు యూరప్లో పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఏమిటవుతుందని నేను అడిగాను ఆయనకి సలహా ఇచ్చే ముందు ఏమవుతుందండి నాని లైక్లీ దట్ ఇట్ విల్ బి రిట్రీవ్డ్ అని చెప్పారు అంటే ఆ దేశంలో ఆయన ఇంకో వారం రోజులు ఉంటాడు కాబట్టి ఈ వన్ వీక్ లోపల పోలీసు దే మే రిట్రీవ్ ఇట్ 
ఎక్కడ పోయింది అని అడుగుతారు ఆ స్పాట్ పెట్టుకుంటారు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దే లుక్ ఇన్ టు ఇట్ సీరియస్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ దట్ దే విల్ గెట్ ఇట్ అంత సొమ్ము కాకపోయినా కొంత సొమ్ము అయినా వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది పాసిబుల్ యూ నో బడి గ్యారంటీస్ నేను చెప్పాను మరి అటువంటప్పుడు మీరు అప్లై చేస్తే మంచిదేమో వెళ్ళి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చి రావడమే కంప్లైంట్ తీసుకుని పంపిస్తారు విత్ ఇన్ ఎ షార్ట్ టైం ఒక పావు గంటలో మీరు బయటకు వచ్చేయచ్చు ఇఫ్ యూ గెట్ ఇట్ యూ గెట్ ఇట్ వై నాట్ అని నేను అన్నాను అంత మరి పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వై నాట్ అంటే ఆయన అన్నారు అక్కర్లేదు మే స్వామీజీ ఆయన ఎవడో కొట్టేశాడు బేదవాళ్ళు అయి ఉంటారు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు మనకి ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు లేకపోతే మనకేం లోట్లేదు క్రెడిట్ కార్డు ఉందిగా క్రెడిట్ కార్డు వాళ్ళకి రాశారు నా క్రెడిట్ కార్డు పోయిందంటే వాళ్ళు స్టాప్ చేసేస్తాడు ఇంకేదో క్రెడిట్ కార్డు ఉంది ఇట్స్ ఓకే అలాగా చూసారా సాధానేష్వపి అనాధానం పెద్ద మనస్సు ఔదార్యము అందరి ఎందు పరమాత్మను దర్శించేటువంటి స్వభావము ఇది మతం అంటే ఇది అదే వాడు బ్రాహ్మణుడు అనగా విరుద్ధేషు విరోధము చేయు వారి ఎడల అదే ఈ సప్తమికి విషయ సప్తమి అని పేరు విరోధము చేయు వారి ఎందు అంటే ఆధార సప్తమి వర్కౌట్ కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ ఎంత మీద కూర్చుంటారా వెళ్ళి ఏమన్నా కుర్చీలో కూర్చున్నట్టుగా మరి సప్తమికి అర్థం ఏమిటి అక్కడ విషయ సప్తమి అంటే వారి విషయమునందు దానికి తెలుగులో నాకు నచ్చిన ప్రయోగము వారి ఎడల ఓకే అవిరుద్ధం విరోధము లేనట్టు ఆత్తదండేషు దండమును పట్టుకున్న వారి ఎడల నిర్వృతం మైత్రిని ప్రేమను చూపించి తాను సుఖముగా ఉండు వాని అంటే ఆ రివంజీ భావన ఉండదు అనమాట వాడు హింస చేసినా కూడా రివంజి తీసుకోవాలి అనే భావన ఉండదు వివేకానంద స్వామి సాంగప్తి సన్యాసంలో ఈ మాట చెప్పాడు వీళ్ళందరూ ఏకరూపంగా ఆలోచిస్తారు మీకు ఈ రకంగా ఈ విషయాలు చూస్తే బుద్ధుడు క్రైస్తు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ పరమహంస వీళ్ళందరూ ఏకరూపంగా చెప్పినట్టుగా మనకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది మహాభారతంలో అలాగే ఉంటుంది వేమన గారు అందరూ ఒకటే చెప్పారు అని అర్థం ఆల్ రిలీజియన్స్ డూ నాట్ టీచ్ ది సేమ్ థింగ్ అంటూ ఇదో గోల ఏ నాట్ టీచ్ ది సేమ్ థింగ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ కదా దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా బట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ది వన్నెస్ ఇన్ దేమ్ మన చూసి విధానం మనం చూసుకోవాలి ఒక ఆయన నాకు ఒక పూర్వపక్షం చేశాడు ప్రశ్న ఏమండి డ్రీమ్ స్టేట్ లాంటిదే బేకింగ్ స్టేట్ అన్నారు కదా అవును సర్వసమము అన్నారు కదా అవును మరి వై డూ యూ కౌంట్ దెమ్ యాజ్ టూ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అని అడిగాడు నేను చెప్పాను దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ శృతి తురీయము అంటోంది నాలుగవది అంటోంది నువ్వు దీన్ని కౌంట్ చేయకపోతే నాలుగోది రాదు మూడోది అవుతుంది అప్పుడు శృతి వాక్యానికి విరుద్ధంగా తయారవుతుంది దట్ ఈజ్ వన్ థింగ్ సెకండ్లీ దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ వై డూ యూ సే దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ పార్టిసిపేషన్ లేదు అక్కడ ఇక్కడ ఉంది దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ వీఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ దట్ డిఫరెన్స్ మనం మూర్ఖులం కాదు వీ నోటీస్ దట్ డిఫరెన్స్ బట్ రియాలిటీ ఇష్యూలో డిఫరెన్స్ లేదు ఆ రకంగా తెలుసుకోవాలి అలాగే రిలీజియన్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి కానీ ఆ మహాత్ములు ఆ మహాపురుషులు చెప్పిన ఆ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ ఏవి గలవో అవి సమానముగా ఉంటుంది వివేకానంద స్వామి ఇంతకీ చెప్పింది ఏమిటంటే ఎవరైనా వచ్చి మెడలో మాల వేస్తారు ఇంకొకడు వచ్చి తంతాడు కాలుతో తన్నుతాడు ఇద్దరిని సమానంగా ప్రేమించుము అని చెప్పాడు ఆయన సాంగ్ ఆఫ్ ది సన్యాసిలో శంకరులు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు ఈ మాట ఆక్రోష్ట తాడిత వాపి అంటూ శంకరులు చెప్పారు అద్వేష్ట సర్వభూతానాం దగ్గర ఎదరవాడు తిట్టినా నువ్వు వాడిని ద్వేషించవద్దు ఒకవేళ కాలుతో తన్నినా కూడా ద్వేషించవద్దు తాడనం అంటే తన్నుట అని ఒక అర్థం మెయిన్గా నాకు గుర్తులేదు 
సో అటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు అనమాట ఆ నిర్వృత శబ్దానికి తన హృదయంలో వచ్చేటువంటి అనుభవము ఎదరవాళ్ళ ఎందు చూపించేటువంటి భావన రెండు కూడా దాని ఎందు ఉన్నాయి సాధానేషు అపి తన వస్తువులను చోరీ చేసేవారి ఎడల కూడా అనాదానం వారి వస్తువులను తీసుకోనట్టి అంటే వాళ్ళ వస్తువులు నేను తీసుకోడు అటువంటి అలాగా పూర్వం వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారంటే మీ నాన్నగారు నా దగ్గర లక్ష రూపాయలు అప్పు చేశాడు తీర్చలేదు చచ్చిపోయాడు కాబట్టి నీకు ఇప్పుడు ఎంత నీకు ఆస్తి ఎంత ఇచ్చాడురా మీ నాన్న ఐదు ఎకరా ఓ ఎకరాలు తీసేసుకుంటా తీసేసుకోడు అయ్యా నాకు ఉన్నదే ఐదు మీరు పట్టుకుంటే అది ఇంకా మాట్లాడకపో ఆ ఒకరాన్ని అది ఎంత తీసేసుకోవడం ఎందుకు అలా తీసుకుంటున్నా అంటే మీ నాన్న అప్పు తీసుకుని ఇవ్వలేదు అందుకోసం లేకపోతే ఆ బయట ఆవు ఉంటుంది ఏ ఆవు తోలే మన మందుట్లో కట్టే అక్కడ ఎడ్ల జత ఉంటుంది ఎడ్ల జత మందుట్లో కట్టే మీ నాన్న అప్పు ఇవ్వలేదు ఆ బంగారం ఉంటే తీసుకొచ్చేసి ఇలా తాకట్టు పెడతారు వాడు డబ్బు ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు ఆ బంగారాన్ని వీళ్ళు సొంతం చేసేసుకుంటారు అది ఎక్కడ ఇది ఎక్కడ ఈ తాకట్టు వ్యాపారం చేసేవాడు మొట్టమొదటి చేసి పూజ ఏమిటి డబ్బు దేవతకి పూజ చేస్తాడు అలా తయారయ్యారు జనులు డబ్బు దేవతని పూజించడం అనే ఒక కార్యక్రమం ఒకటి పెట్టుకున్నారు ఋగ్వేదంలో లేకుండే తర్వాత దాన్ని యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో వేదాంతులు ఏమని చెప్తున్నారంటే అంతా బ్రహ్మయ్యే కదా కాబట్టి డబ్బు కూడా అలా కట్టి జస్టిఫికేషన్ మనం మన భారతీయ ధర్మం ఏంటంటే డబ్బును కూడా మనము దేవుడు గారిని చూస్తాము మనకి పురుషార్థములు నాలుగు ఇది వేదాంత క్లాసులో విద్యార్థులకు ఆ విద్యార్థులు ఇంకా ఎలా తయారవుతారు మనకి నాలుగు పురుషార్థం నాలుగు కాదుగా త్రీ ప్లస్ వన్ వేదాంతంలో కూర్చున్న వాడు త్రీలో వాడా వన్లో వాడా మరి ఇంకా నాలుగు అని ఎందుకు చెప్తారు నాలుగు కాదు ఒక్కటే కానీ పాఠం ఏమిటి మనం దే లక్ష్మి లక్ష్మి అంటే డబ్బు దేవతను కూడా మనం పరమేశ్వరుడిగానే ఆరాధిస్తాము మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళము అటు భోగములను కూడా కామ పురుషార్థాన్ని కూడా మనం దేవుడిగా ఆరాధించేస్తున్నాం డబ్బును కూడా దేవుడిగా ఆరాధించేస్తున్నాం మన మించిన వాళ్ళు లేడు అని చెప్పడం పాఠం వాళ్ళకి వాళ్ళు భవిష్యత్తులో వాళ్ళు చేసి పని డబ్బును ఆరాధించుటయే డబ్బు బాగు చేసుకుంటూ ఉండడం ఆరాధిస్తూ ఉండడం ఇదే పని బాగులేదు భాష బాగులేదు ఇంకో భాష కలదు ఈ భాష రామతీర్థ వాడినారు ఆయన వాడారు ఆయన వాడారు కాబట్టి నాకు తెలిసిందే అది బైబిల్లోంచి కోర్ట్ చేశారు ఆయన బైబిల్ కోర్ట్ చేసి ఆయన చెప్పారు అక్కడ బైబిల్లో ఏముంటుందంటే లెట్ సీజర్స్ గో టు సీజర్ సీజర్కి చెందినది సీజర్కి దగ్గరికి పోనీ అంటే ఆ వెండి బంగారు నాణ్యం మీద సీజర్ బొమ్మ ఉండేది రోమన్ సామ్రాజ్యం కదా బంగారు నాణ్యము ఉండేది గోల్డ్ కాయిన్ దాని మీద ఇంప్రింట్ సీజర్ ఇంప్రింట్ ఉండేది ఇట్ ఈస్ సీజర్స్ లెట్ ఇట్ గో టు సీజర్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్ క్రీస్త్ మహాశయుడు అండ్ ఐఎమ్ గాడ్స్ అండ్ ఐ గో టు గాడ్ అంటే ఏదో అలా చెప్తాడు తర్వాత ఇంకోటి అన్నాడు ఆయన డోంట్ వర్షిప్ ద మేమన్ వర్షిప్ గాడ్ అని చెప్పాడు అంటే అక్కడ గాడ్ వెర్సెస్ మేమన్ అని అలా పెట్టాడు మేమన్ అంటే సంపదలకి చెందిన దైవం సంపదలని వర్షిప్ చేయొద్దు అని మన దగ్గర వేద కాలంలో అలా ఉందని నేను అనుకోను గీత అలాగైతే చెప్పట్లేదు గీత అయితే అకించన అకించనుడనే చెప్తోంది సో 
సమలోష్టాశ్మ కాంచన అని రెండుసార్లు చెప్పారు గీతలో కానీ తరువాతి కాలంలో ది మేడ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆ సముచ్చయం నుంచి వచ్చింది జ్ఞానకర్మ సముచ్చయాన్ని శంకరులు గట్టిగా తిరస్కరించినారు పది శతాబ్దం తర్వాత జ్ఞానకర్మ సముచ్చయాన్ని పెట్టారు తర్వాత దేవుడికి డబ్బుకి ఒక అవినాభావ సంబంధాన్ని పెట్టారు శ్రీ శబ్దానికి సౌందర్యము ఆనందము అనే అర్థం పెట్టుకోకుండగా సంపద కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆ సంపద ఎటు ఏ సంపద శ్రీ అవుతుంది నాది కాని సంపద శ్రీ అది శ్రీ సంపద అంతా పరమేశ్వరుడిదే ముడి గారు చెప్పినట్టు భారతదేశంలో లక్ష వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ బిలియన్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ వాళ్ళందరి సంపద ఇది అంటూ ఉంటాడు ఆయన అరే అప్పుడు అది సంపద అది శ్రీ నాది నేను నేనప్పట్లో పెట్టుకున్నా నా లక్ష రూపాయలు అంటే శ్రీ కాదు అది వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆ వేదాంతిక విషయాన్ని గాలికి వదిలిపెట్టి తను ఎన్నప్పట్లో దాచిపెట్టుకున్న డబ్బు తన భార్యమే ఒంట్లో పెట్టుకున్న బంగారం ఇది దేవత అని కొలవడం ప్రారంభించారు దానికి దేవతా స్థానాన్ని ఇచ్చి దాన్ని పురుషార్థంగా ప్రతిపాదించి కంథామివ శ్రీమపి కుత్సయంత అన్నారు శంకరుడు శ్రీమపి ఆచార్య ప్రయోగం శ్రీయమపి అని ఉండాలి ఈయంగా దేశం అవ్వాలి అవ్వలేదు ఇయంగా దేశం లేకుండా చేసేసారు ఆయన గౌరీ అన్నట్టుగా చేశారు శ్రీమపి కాళిదాసు చేశాడు త్రియంబకం దగ్గర ఇయంగా దేశం పెట్టాడు ఎణాదేశం చేయాల్సింది ఇయంగా దేశం పెట్టాడు కాళిదాసు త్రియంబకం అని ఇయంగ పెట్టాడు కింద మల్లినాథ సూర్యుడు రాశాడు ఈ ప్రయోగం మాకు అంగీకారం కాదని రాశాడు నీకు అంగీకారం అయితేనేటి కాకపోతే నేటి కాళిదాసు ప్రయోగించాడు శంకరాచార్యులు ప్రయోగించారు కంథామివ శ్రీమపి కుత్సయంత కౌపీనవంత ఖలు భాగ్యవంత శంకరులు ఎలా ఆరాధించారు ఏం ఆరాధించారు ఆయన ఈశ్వరుని ఆరాధించారు మేమన్నను ఆరాధించలేదు మీకు కనబట్టలేదు మనవాళ్ళు ఏం ఆరాధిస్తున్నారు ఈశ్వరుణ్ణి మేమన్నని కలిపి పెట్టుకుని ఆరాధిస్తున్నట్టుగా కనపడదు బౌలేవి ఈ ఆరాధన సరిగ్గా లేవు ఆ యాటిట్యూడ్ వేదాంతులలో డెవలప్ కాకూడదు డెవలప్ అయింది అంచేతనే వేదాంతులు ఏం చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు కట్టి గోడలకి బంగారపు తొడుగులు వేసి శివలింగానికి బంగారపు తొడుగు పెట్టి తర్వాత వెండి దిం వెండి దీపములు దేవుడికి దండము వింజామర ఇలాంటి బంగారు హ్యాండిల్ ఉన్న వింజామర ఇవన్నీ పెట్టి టెంపుల్స్ కడుతున్నారు చూడండి కృష్ణ గారు సుష్మిస్ వాళ్ళు వాళ్ళు టెంపుల్ కడితే బంగారం ఉంటుంది లోపలంతా కూడా మన వాళ్ళు శంకరాచార్య టెంపుల్ను కూడా బంగారం పెట్టి కట్టడం అనే స్థితికి చేరుకున్నారు క్రమంగా బంగారాన్ని ఉపాసన చేస్తున్నారు డబ్బుని బంగారాన్ని ఉపాసన చేయటం ఆ రకంగా వెరీ అన్ఫార్చునేట్ కదా అది తమ్ అట్టి వాణిని అహం నేను బ్రాహ్మణం బ్రాహ్మణునిగా బ్రవీమి చెప్తున్నాను అవిరుద్ధం విరుద్ధేషు చాత్తదండేషు నిర్వృతం సాదానేష్వప్యనాదానం బ్రాహ్మణంతం బ్రవీమ్యహం తర్వాతి శ్లోకము మీరు కాంటెంప్లేట్ చేయడానికి పెట్టుకోండి మళ్ళీ క్లాసులో పూర్తి చేద్దాం సింపుల్ వెర్స్ అది యశ్వేషశ్చరాగశ్చ మానోం రక్షశ్చ పాతి సర్షపోహి యథారాగ్రాత్ బ్రాహ్మణంతం బ్రవీమ్యహం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం